posibleng pinatubo-like eruptions mangyayari sa South Cotabato? Simula Oktubre ng nakaraang taon, sunod-sunod na ang paglindol na naganap sa mga apiktadong bayan ng Region 12. May volcanic activity na nga bang nagaganap ating alamin. Ayon sa Philbox, ang naganap na pinakamalaking pagsabog ng Mount Pinatubo sa kasaysayan noong 1991 matapos yanigin ng 7.8 magnitude ang Central Luzon ay maaaring mangyari din sa South Cotabato at Karatig Bayan nito ng Region 12 pag-isa sa dalawang aktibong bulkan na malapit dito ang pumutok. Ito ang Mount Parker at Mount Matutum na makikita sa South Cotabato at Sarangani na parehong aktibong bulkan. Ang Mount Parker na may taas na 1,824 meters na may crater lake sa tuktok nito ay tinatawag na kakambal ng Mount Pinatubo dahil sa magkapareho ang uri at komposisyon ng kemikal ng mga bato at magma nito. At gaya ng Mount Pinatubo, isa rin itong stratovolcano at naitala ang pinakahuling pagsabog nito noong ikaapat ng Enero 1641. Pareho din ang senaryo na pwedeng mangyari sa Mount Matutum na may taas na 2,286 na metro na makikita sa boundaries ng South Cotabato, Sarangani Province at Davao del Sur. At naitala ang pinakahuling pagsabog nito noong ikapito ng Marso 1911. Ayon sa Pilvox, pag-isa sa mga bulkan na ito ang sumabog lahat ng mga mabababang lugar sa South Cotabato, Sarangani Province kasama na ang Sultan Kudarat ay maapektuhan ng pyroclastic flows at posibleng magdulot ng lahar. Noong isinagawa ang airport sa lungsod noong 1995 hanggang 1996, Nakakuha sila ng mga remains ng kahoy na natabunan na ng inilubog noon ng lahar ang buong lugar. Ayon sa Pilvox, ang lahar na ito ay nanggaling pa sa pagputok ng Mount Parker noon na may layo lamang na 30 km sa lungsod ng General Santos. Pinaniniwalaan din nila na ang buong syudad ay naitayo mula sa lahar na nanggaling pareho sa Mount Parker at Mount Matutum. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung ang mga sunod-sunod na pagyanig na naganap dito sa Soxargen ay nagpa-trigger sa mga aktibong bulkan. Haling tulad na lang sa nangyari sa Mount Pinatubo na pinaniniwalaan nila na dahilan ng pag-trigger nito ay ang naganap na 7.8 magnitude na paglindol sa Central Luzon noong ikalabing anim ng Hulyo 1990. Simula noong Oktubre ng nakaraang taon, sunod-sunod na ang mga paglindol na naganap sa mga apiktadong bayan ng Region 12. Nagkaroon ng 6.3 magnitude noong October 16 at nasundan ito ng 6.5 noong October 29 at muli ay nasundan ito pagkalipas lamang ng dalawang araw at muling niyanig na naman makaraan ang ilang linggo. Nabalot ito ng pangamba sa mga residente na baka sinyalis ito ng maaaring aktibidad ng mga malalapit na aktibong bulkan sa lugar. Sinumperma naman ang feelbox na walang basihan na may volcanic activity ang mga nangyaring pagyanig dahil ito ay ang pagalaw ng mga fault lines lamang. At ang mga sunod-sunod na paglindol ay dahil sa pag-react ng magkalapit na fault lines sa lugar. At maaaring masabi na ito ay volcanic activity pag may steaming na naganap sa ground surface nito. Sa ngayon, binabantayan na ng Philbox ang mga pagalaw ng fault line sa Region 12 at minomonitor na din ang mga pinakamalapit na aktibong bulkan sa epicenter ng tulunan, ang Mount Parker at Mount Matutum. Sa mga residente, pinapayuhan na laging maging alerto at mapagmasid sa paligid sa maaaring maging sinyales ng anumang posibilidad ng pag-irap. At muli, salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-subscribe para ma-update ko po kayo sa bago ko pang videos.